senso che, ho già detto tanto in tutto il segretario, che nasce questa iniziativa dal tavolo della cooperazione regionale che annualmente eh, seguono tutte le vicissitudini cooperative che abbiamo ritenuto opportuno che tutti i rappresentanti delle Camere di Commercio Lombarde si ritrovino coordinati da Unione Camere Lombardia. E, ehm, la quale ha fatto tante iniziative oltre che promuovere eh, specifiche attenzioni e eh, orientamenti sulla cooperazione ogni anno organizza eh, eventi eh, insieme anche alla regione Lombardia bisogna ricordare che uno dei mai sponsor di questa iniziativa è la regione Lombardia perché su, sulla cooperazione in Lombardia è un, una realtà molto importante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista occupazionale che occupa tantissimi settori, dall'agricoltura dove occupa quasi il 40% dell'utilizzo del latte e così via e abbiamo in realtà molto importante nella produzione di prodotti DOP e DOC, compresa anche in Bencamasca, ne abbiamo ben sette e tra l'altro adesso l'Expo che è fondata anche sul problema dell'alimentazione e del benessere internazionale giocherà anche lì un ruolo importante. Poi abbiamo tutta una serie di eh, importanti realtà eh, fra noi e Lega Cooperativi che siamo appunto diciamo, eh, leader sul, sul mercato lombardo dell'abitazione che adesso chiaramente soffre un po' di criticità però è stato sempre un momento importante come cambiere del mercato, le cooperative di servizi, poi ultimamente quelle sociali che naturalmente sono una, una fetta importantissima del welfare che noi eh, eroghiamo a livello regionale e anche provinciale attraverso collaborazioni con i comuni, con i privati, con gli enti dove la cooperazione sociale ormai fa eh, riferimento. Tra l'altro sta nascendo un comparto nuovo sia noi nella Lega delle cooperative sanitarie dove cooperative fra medici, fra eh, farmacisti, infermieri, fisioterapisti eccetera e la mutualità anche integrativa per occuparsi di sanità cioè, se non voglio farlo troppo lungo per non uscire dal tema del convegno, per dire come comunque i temi della cooperazione siano ancora molto importanti perché nonostante la criticità che oggi anche noi cominciamo ad avvertire, però siamo stati gli ultimi ad avvertirla perché abbiamo mantenuto fatturati e anzi abbiamo aumentato anche l'occupazione. Siamo una realtà sociale in Lombardia importante, formidabile, riconosciuta anche dalla Regione e anche dalla, dalle Camere di Commercio. Ecco, su questo tema, per entrare nello specifico, nelle giornate a cooperazione bergamasca che ogni anno ne svolgiamo, abbiamo inserito questo momento, questo evento promosso dalle Camere di Commercio della Regione Lombardia. Perché? Perché anche questo è un tema importantissimo, l'ha premesso prima il dottor Prati, eh, il discorso degli appalti, soprattutto quelli pubblici, che hanno tutta una regolamentazione dove si subentra anche l'attività europea, una regolamentazione europea, fa nascere sempre mille problematicità, sia per il problema del massimo ribasso, dove poi per quello che parliamo qualità di servizi, perché oltre ad avere tutte quelle parragionosità che gli appalti comportano, quelle rigidità, poi generano anche, se permettete, anche dei mostri alcune volte, dove il massimo ribasso significa poi eh, la qualità eh, non adeguata, se non addirittura scarsa, soprattutto quando si tratta non solo di opere pubbliche, ma anche di servizi alla persona, di servizi a chi ha più bisogno e ne indica. Ecco, su questo noi vogliamo fare un po' il punto della situazione, perché poi ogni tanto leggiamo sui giornali che ci sono le cooperative spurie, che le cooperative fanno eh, lavoro nero, cioè che sporcano anche un'immagine di un'impresa che invece dovrebbe essere un'impresa etica per sua natura, un'impresa radicata sul territorio, non avrete mai visto una cooperativa che va a aprire la propria attività produttiva in Romania o in Cina o in altre parti. Che delocalizza. O delocalizza, questa è la parola giusta. Perché? Perché la cooperativa nasce sul territorio, nasce da un'esigenza della gente fatta di persone che si mettono insieme per darsi dei servizi o per dare il proprio lavoro a se stessi. Poi non ne parlerà meglio Patelli che su questo tema delle politiche delle cooperative di lavoro, della distribuzione, delle coppe, per esempio, siamo l'unico quasi siamo una delle più grosse realtà, la Coop Italia, che mantiene il mercato italiano della grande distribuzione, che oggi è sempre più attaccato anche qui da gruppi stranieri che vengono a ritirare la Parmalat, piuttosto che finora abbiamo risposto noi con le grandi, non so, la Granarolo, per esempio la Cirio, quando è andata in crisi il sistema cooperativo si è fatto carico, qui invece per giochi strani 
come al solito dove qualcuno ha ritirato un'azienda che aveva in pancia anche attività economiche valide e se l'è portata all'estero, ma comunque anche nella distribuzione, poi abbiamo una ricaduta perché poi i prodotti anche non sono magari solo quelli italiani ma privilegiano i prodotti che vengono oltre Alpe e altrove. Ecco, per cui noi siamo orgogliosi su di, questa, di questa realtà cooperativa che in questa criticità credo che possa ancora eh, svolgere un ruolo importante e non è certamente superato. E sugli appalti noi ci giochiamo molto perché è evidente che se eh, si gioca al massacro, al, basso, al massimo ribasso, oppure consentiamo di eh, entrare ogni qualsiasi cosa, poi si fa fatica poi a dare qualità e a far crescere una cooperativa sana. E su questo tema noi abbiamo chiamato alcuni degli esperti migliori, poi lascio un po' la, anche illustrare il mio collega, ehm, su quelli che sono i i relatori, perché abbiamo chiamato anche relatori di altro profilo, perché ci aiutino a far capire a noi stessi, ma anche e soprattutto alle amministrazioni, come questo ragionamento sugli appalti e sulla qualità dei servizi vanno insieme. Perché è giusto mh, il discorso dei costi, da contenere ormai chiaramente, eh, dobbiamo, siamo in epoca di tagli, le risorse sono sempre più poche, vanno utilizzate certamente meglio, vanno migliorati i servizi, però certamente non devono andare a discapito della qualità dei servizi che noi ci apprestiamo a derogare. Ecco.